அரவுண்ட் த வேர்ல்டு நியூவர்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் பர்சனோடைய வாழ்க்கை வரலாறை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் வீடியோவை முழுசாக பாருங்கள் ஏன் என்றால் வரலாற்றை வென்றவர்களுள் இவரும் ஒருவர் அவசியம் அனைவரும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவர் அவர் தான் நோபல் பரிசு விழாவை தொடங்கியவர் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி அக்டோபர் மாதம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு ஸ்வீடன் நாட்டின் தலைநகரமான ஸ்டாக்ஹூமில் பிறந்தவர் தான் ஆல்ஃப்ரட் பெர்னார்ட் நோபல் பெற்றோர்கள் இமானுவல் நோபல் மற்றும் ஆண்ட்ரி நோபல் இவர்களுக்கு எட்டு குழந்தைகள் அதில் நான்காவது மகன்தான் ஆல்ஃப்ரட் பெர்னார்ட் நோபல் ஆல்ஃப்ரட் நோபலின் தந்தை ஒரு பொறியியலாளர் மற்றும் கண்டுபிடிப்பாளர் இதனாலேயே ஆல்ஃப்ரட் நோபலுக்கும் தொழில்நுட்பத்தின் மீது அதிக ஆர்வம் உருவானது ஆல்ஃப்ரட் நோபலின் குடும்பம் வறிய நிலைமையில் இருந்ததால் அவரும் அவருடைய மூன்று சகோதரர்கள் மட்டும்தான் இளமை பருவத்தை கடந்தும் உயிருடன் இருந்தார்களாம் இளம் வயதில் இருந்தே தொழில்நுட்பத்தின் மீது ஆர்வம் கொண்டதால் தன் தந்தையிடம் இருந்து பொறியியலின் அடிப்படைகளை கற்றுக்கொண்டார் பிற்காலத்தில் வேதியியல் துறையிலும் பெரிய போட்டியாளராக உருவாகினார் தன்னுடைய படிப்பை முடித்தவுடன் தன் தந்தையின் தொழிற்சாலையிலேயே பணிபுரிந்தும் வந்தார் தன்னுடைய திறமையை பயன்படுத்தி பலவற்றை உருவாக்கினார் ஆல்ஃப்ரட் நோபல் முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்து பேட்டன் ரைட்ஸ் அதாவது காப்புரிமைகளை வைத்திருந்தாராம் இதன் மூலம் செல்வந்தராக மாறினார் ஆல்ஃப்ரட் நோபல் பெரிய திறமைசாலியாக இருந்தாலும் கூட ஒரு சாதாரண மனிதனாகவே வாழ்ந்து வந்தார் ஆல்ஃப்ரட் நோபல் ஆல்ஃப்ரட் நோபலின் கண்டுபிடிப்புகளுள் முக்கியமானவற்றை பற்றி பார்க்கலாம் நம்பர் ஒன் டைனமைட் இது மிகவும் கொடூரமாக வெடிக்கக்கூடிய வெடிப்பொருள் நைட்ரோகிளிசரினுடன் உறிஞ்சக்கூடிய தன்மை கொண்ட பொருட்களோடு கலந்து தயாரிக்கப்பட்டது நம்பர் டூ எக்ஸ்ப்ளோசிவ்ஸ் அதாவது வெடிப்பொருட்கள் குறிப்பாக வெடிகுண்டுகளில் பயன்படுத்தக்கூடிய வெடிப்பொருட்கள் நம்பர் த்ரீ ஜெலிக்னைட் மரக்குள் மற்றும் சோடியம் அல்லது பொட்டாசியம் நைட்ரேட் அடிப்பகுதியில் நைட்ரோகிளிசரின் மற்றும் நைட்ரோசெலுலோஸின் ஜெல்லில் இருந்து தயாரிக்கப்பட்ட வெடிப்பொருள் இவற்றை குறிப்பாக பாறைகளை பிளப்பதற்காக வெடிப்பொருளாக பயன்படுத்துவார்கள் நம்பர் ஃபோர் பிளாஸ்டிங் கேப் அதாவது வெடிக்கும் தொப்பி இதுவும் ஒரு வகையான வெடிப்பொருள் நம்பர் ஃபைவ் பேலிஸ்ட் ஐட்டம் புகையை வெளிப்படுத்தாத உந்து சக்தி இவை கூட மிகவும் ஆபத்தான வெடிப்பொருள்களுள் ஒன்று இதுபோல் பல கண்டுபிடிப்புகளை ஆல்ஃப்ரட் நோபல் உருவாக்கினார் இப்படி பல வெற்றிகளை நிலைநாட்டியவர் கடைசி காலங்களில் பல சிக்கல்களை மேற்கொண்டார் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஓராம் ஆண்டு ஃப்ரான்ஸ் நாட்டில் வசித்து வந்த போது ஃப்ரான்ஸ் நாட்டிற்கு எதிராக இட்டாலி நாட்டிற்கு தான் உருவாக்கிய பேலிஸ்டைட் வெடிப்பொருளை விற்றதால் அதிக தேச துரோக செய்ததாக குற்றம் சாட்டப்பட்டார் எனவே அவர் பாரிஸில் இருந்து இட்டாலியில் உள்ள சான் ரிமூவுக்கு சென்றார் செரிப்ரல் இமோரேஜ் அதாவது பெருமூளை இரத்த கசிவு காரணமாக டிசம்பர் பத்தாம் தேதி ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறாம் ஆண்டு இட்டாலி நாட்டில் உள்ள சான் ரிமோவில் காலமானார் ஆல்ஃப்ரட் நோபல் ஆல்ஃப்ரட் நோபல் இறக்கும் போது முன்னரே தன்னுடைய ஏராளமான சொத்துக்களை நோபல் பரிசு விருதுகளை வழங்குவதற்காக தன்னுடைய முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்து காப்புரிமைகள் மூலம் சம்பாதித்த இருநூற்றி ஐம்பது மில்லியன் யூஎஸ் டாலர்களை நோபல் பரிசு வழங்குவதற்காக நிதியாக எழுதி வைத்து விட்டார் என்பது வரலாற்று உண்மை ஆல்ஃப்ரட் நோபல் ஒரு விஞ்ஞானி தொழிலதிபர் பொறியியலாளர் மற்றும் வேதியியலாளர் இறுதி வரை திருமணம் செய்து கொள்ளாதவர் காப்புரிமைகள் மூலம் பெற்ற செல்வத்தையும் அனுபவிக்காமல் நோபல் பரிசு வழங்குவதற்காக கொடுத்துவிட்டு இறுதியில் காலமானவர் இப்பொழுது ஆல்ஃப்ரட் நோபலின் மேற்கோள்களை பற்றி பார்க்கலாம் முதலாவது எனக்கு ஆயிரம் யோசனைகள் இருந்து அதில் ஒன்று மட்டுமே நல்லதாக மாறினால் கூட நான் திருப்தி அடைவேன் 
இரண்டாவது மனநிறைவு மட்டுமே உண்மையான சொத்து மூன்றாவது புத்தகங்கள் மற்றும் மை இல்லாத ஒரு தனி மனிதன் ஏற்கனவே வாழ்க்கையில் ஒரு இறந்த மனிதன் நான்காவது நான் ஒருபோதும் கடன் வாங்காத இரண்டு விஷயங்கள் உள்ளன அவை பணம் மற்றும் திட்டம் ஆனால் யாராவது எனக்கு அவரது நட்பை வழங்கினால் நான் அதை நன்றியுடன் ஏற்றுக்கொள்வேன் ஐந்தாவது வாழ்க்கை ஒரு அசாதாரண பரிசு இயற்கையால் பரிசளிக்கப்பட்ட ஒரு விலை மதிப்பற்ற கல் என்று நான் நம்புகிறேன் அன்று இவர்தான் நோபல் பரிசு விழாவை தொடங்கி வைத்தார் இன்று இவருடைய நினைவாகவே நோபல் பரிசு விழா கொண்டாடப்படுகிறது இயற்பியல் அமைதி வேதியியல் இலக்கியம் மற்றும் மருந்து அல்லது உடலியல் ஆகிய துறைகளில் இன்று நோபல் பரிசு விருந்து வழங்கி வருகிறது அமைதி தவிர மற்ற துறைகளுக்கான நோபல் பரிசு விருது அவருடைய பிறப்பிடமான ஸ்வீடன் நாட்டின் தலைநகரமான ஸ்டாக்ஹோமில் வழங்கப்பட்டு வருகிறது ஆனால் அமைதிக்கான நோபல் பரிசு மட்டும் நார்வே நாட்டின் தலைநகரமான ஓஸ்லோ நகரத்தில் வழங்கப்பட்டு வருகிறது இதுவே அவருடைய விருப்பமாம இன்று வரை அமைதிக்கான நோபல் பரிசு விருதை நார்வே நாட்டை தேர்ந்தெடுத்தது ஏன் என்பது யாருக்கும் தெரியாத ஒன்று மற்றொரு சுவாரஸ்யமான தகவல் என்னவென்றால் நோபல் பரிசு அதன் கண்டுபிடிப்பாளர்களை கடந்த காலங்களில் மக்கள் மறக்க வைப்பதற்காகவே உருவாக்கப்பட்டது என்று ஒரு பதிவு கூறுகிறது இந்த வரலாற்று வெற்றியாளருடைய வாழ்க்கை வரலாறு உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் இந்த வீடியோவுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப்